ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി വളരെയധികം ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഫുട്ബോളിന് ഒരു തട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ ഉരുണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും അത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മോശൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഫുട്ബോളിന് ഒരു തട്ട് കൊടുത്താൽ എവിടെ നിന്നാണോ തട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ദൂരം പോയിട്ട് അത് നിൽക്കും നമ്മൾ തട്ടുന്ന നല്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ദൂരം പോകും അതിനേക്കാൾ നല്ല മിനിസമുള്ളൊരു ഫ്ലോറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ റൂമിനുള്ളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം പോയാൽ മണലിൽ നിന്നാണ് തട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ദൂരമേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ദൂരം അത് പോകുന്നുള്ളൂ തട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോളിന് കാല് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫുട്ബോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആരും തട്ടാതെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ നിൽക്കും അത് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഫുട്ബോളും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം വേഗം നിൽക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഒപ്പോസസ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മോഷന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ല നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നടക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ അല്ല ഉള്ളത് കാല് അല്ല ഒരു കുറേ പ്രതലം സ്മൂത്തല്ല എന്നർത്ഥം നമ്മളൊരു മാർബിള് നല്ല മിനിസമുള്ള മാർബിള് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിൽക്കാം നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നില്ല എന്നാൽ ആ മാർബിള് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നോക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥണ്ടാവും നമ്മളെ കാല് സ്ലിപ്പായി പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അനങ്ങിയാൽ വീണ് പോകും കാരണം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ ഓടണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം അത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില അപകടങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പിഴവാണ് കാരണം റോഡിന് മിനിസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു സ്റ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ സർഫസുകൾ തമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ച ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഒരു മേശയിൽ വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് തള്ളുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മേശയും ഈ പുസ്തകവും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകം മേശയിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തള്ളുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫോ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്രിക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഘടകങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഫ്രിക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന്
നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാരംസ് കളിക്കുന്ന ക്യാരംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ലെങ്കിലും ക്യാരംസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബോർഡായിരിക്കും ക്യാരം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരംസിൻ്റെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവുക കോയിനും വളരെ സ്മൂത്തായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ പൊടിയൊക്കെ ഇടും ഒന്നും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആവാൻ അപ്പോഴേ നമ്മൾ തട്ടുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് സർഫസ് എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് സാധനങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സർഫസ് എത്രത്തോളം ഹാർഡ് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും ഒരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് കുറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സർഫസ് എത്രത്തോളം സ്മൂത്താക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സ്മൂത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ അത്രത്തോളം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേക്കും വേണ്ടത് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേക്കും വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൂട്ടണം എങ്കിൽ നമ്മൾ സർഫസ് റഫാക്കി ഇടാ ചെയ്യാം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സർഫസ് സ്മൂത്താക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫത്തിൻ സർഫസിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സർഫസുകൾ എടുത്താലും ആ സർഫസിൽ കുറേ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ഇറഗുലാരിറ്റികൾ തമ്മിൽ അങ്ങ് ബ്ലോക്കായി പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സർഫസ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടാവാം തൊട്ടടുത്ത സർഫസും നമ്മൾ മുകളിൽ വെക്കുന്ന സർഫസും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് അങ്ങ് ലോക്കാവും ഇത് ഓരോന്നും ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും അങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി വളരെ സ്മൂത്താണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സർഫസ് എത്രത്തോളം സ്മൂത്താവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡാവുന്നു എന്നുള്ളതിന് ലേറ്ററായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റാണ് വെയ്റ്റ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും കാരണം അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും ആ സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും നമ്മൾ വളരെ വെയ്റ്റുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ തള്ളി നീക്കാൻ വേണ്ടി വരും നമ്മളൊരു സാധനം ഒരു അലമാര തള്ളി നീക്കുക വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അലമാരയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും അപ്പോൾ ഒരു അലമാര നമ്മൾ തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ സർഫസിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആകെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഭൂമി താഴോട്ട് വരയ്ക്കും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും അതേസമയം തള്ളി നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമി ഒരു എഫക്റ്റും അതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഭൂമിയിലൂടെ നീങ്ങുകയാണ് നമ്മളതിനെ ഓർക്കം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടും ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ഏരിയ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സർഫസ് ആണ് എത്രത്തോളം ഏരിയ സർഫസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മേശ നമ്മൾ നീക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് നാല് കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആകെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കാലും തട്ടുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അതേസമയം നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹോൾ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും അപ്പോൾ അത്രയും സർഫസ് മൊത്തം ഫ്രിക്ഷൻ ആയി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് തള്ളി നീക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും സാധാരണ ഗതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നീക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറേ ഏരിയ ഭൂമിയുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഏരിയ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്
and there is a roughness, roughness along the smoothness of the surface. So, now we have to say that friction is interlocking, surface irregularity is interlocking, and the friction is very important. The surface irregularity is the same as the friction. Surface irregularity is the same as the friction. Correct. Then, we will see the friction definition of friction. The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is measured of static friction. We will learn the 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 static friction. Nanti itu ada kereta, nama kita tali ni kan? Kita ada nama kita tali move cedut terangkan. Alah, move cedut terangkan banker perayaan saya. Kenapa move cedut alah? Kita dah nanti ni nanti itu kereta tali ni jadi tali untuk move cedut kan? Nalai alu bandir. Move cedut orang orang alai alai ni kereta pergi pergi. Abi itu tali, nama kita terangkan semua. Kalau kita nama kita satu tabel nama kita tali ni kan? Kita ada move cedut terangkan. Ada force supply kan? Nah move je itu terangnya, alam dalam mana korang ni force ni dah nanti move aja. Bi move je itu terangkan, awis cuma force ni dalam mana static friction nolai. The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest. Orang objek tu rest ni dalam mana move je iya, terangkan na samai itu, like terangkan ni dia dalam ni korangkan dah force ni alam mana static friction ni dah beri kan. Enam lalu satu move, satu objek tu move je itu orang dek kan. अधिने मोशन कंडीन्यू जी आम आदमी तमाल गोड़ करना फोर्स ना हमारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना लगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम स्टैटिक फ्रिक्शन तो ना ले एक ऑब्जेक्ट अध मूव चाहिए तो तोड़ंगम ना समय तो हमारे मूव चाहिए तो तोड़ंगा ना आवश्यक माया फोर्स ना हमारे स्टैटिक फ्र the object moving with the same speed is measured measure of sliding friction अदे अदे speed इले move चाहिए तो कौन दे इरिक्या मंडे इले नमला play इन the force ना नमला sliding friction ना नमले क्या static friction ना sliding friction ना तो नमके friction reduce या मंडे इले नमके चाहिए आवन दे उन दिगल surface smooth आ का अलग गल object ने weight को रख क्या अलग गले contact ले area minimize किया इधर चाहिए तो नाले Friction nama kita reduce ia mandi petu. So, nama kita wahana ni kalau ke, water ni kita nama kita orang friction awal sih dengan friction mana. Nah friction kuda ni berani ya. So, nama kita ini tyre fitting, but tyre contact level ni selalu matra friction ada orang. Nah, awal ada friction korang ni, ni kalau wahana petu tu marai. Bumi ni ada orang sendiri mandi kiri dia. Apa tu orang ni? Nama kita tyre, nama kita cutter kalau tyre lagi. Benda ni selalu friction kuda. Orang kalau orang mandi tyre mau tyre, apa friction korang ni mandi petu tu? Break ini dari slide ini, marjuno. Nalal, itu tuolam, nama le nalal katella tyre ubi ubi guna, itu tuolam, mandi ini, breaking sistem gula kita mai tu work ke, break ubi ubi guna friction mandi tuan, friction increase ya mandi tuan. Tapi, nana static friction ada mana, sliding friction gula, saudara ni dulu wahana gula kan gan terni, nana mula le mandi, nanti itu mandi. Awandi move je, orang nama first gear leh itu orang awandi move aja. First gear leh itu awandi move aja, orang la karena, atom strong aja itu la, gear orang first gear orang orang itu. Atom powerful aja itu la gear orang. Adil itu tali awandi move je itu terdengar lo. Atom power korang na gear la kan, orang top gear la kan, temerai kan. Nama la ini, nanai itu move aja, awandi matra top gear la move aja lo. Adil, orang la korang na force leh tanah move aja. Kalau ni sijil mungkin, ini enna celok aku korai. Insyaallah, kalau kita lihat, saat ini kita tali ni kan, tali tolong kita sampai nampak force supply ni, nampak energi mana. Ini kan kita move itu rumah justing kita kaya macam mana, tapi energi orang ada korsan ni. Dari ini kan, bas ini wahana ni ada kesan yang sampai kita ni. Bo, static friction, sliding friction, friction itu mana slide down ni jadi kan. Pada ni kita kita ini pada tu pernah kaya ni kan, orang friction ada ni warna, friction ni importance warna. फ्रिक्शन एफेक्ट ये इन्द्र गड़ाएँ गला ऐसा क्या नुवारनो अदौड़पम स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर
ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ള ഒരു സാധനം ഇത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തൂക്കം നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉപകരണമാണ് അതിലൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്പ്രിങ് ആക്ട് ആക്ഷന് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ സ്പ്രിങ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഒരു സാ ഫ്രിക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കെട്ടി വലിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സാധനം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മെഷർ ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായ ഒരു സർഫസ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വലിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഇതാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഈവൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് 